después de 5 largos años de espera, por fin es lanzado el tan esperado contenido descargable llamado, QGA Delicious Last Curse. En el cual, tendremos nuevos ítems, nueva trama, y podremos enfrentarnos a nuevos jefes, y poder controlar a los copacabezas, en el mundo de los jefes hipotecados del banco. Si piensas que esta aventura tendrá una rama de dificultad progresiva de fácil a difícil, lamento decirte que no será así, ya que desde el inicio hasta el final, este DLC de QGA, contendrá muchos de los jefes más difíciles y bestiales de la saga. Y el día de hoy analizaremos 5 de estos. Dado que Gloomstone el gigante, es una de las primeras peleas de jefe en este DLC, probablemente entraste en él, confiando en que no sería tan difícil. Pero grave error. Pronto te darás cuenta que este DLC, fue creado con el propósito de hacerte sufrir, de principio a fin. En la primera fase, pelearemos contra un gigante, quien encima de varias plataformas movientes, utiliza varias tácticas para dañarte. Como utilizar duendecillos con martillos para golpearte, dependiendo de la plataforma donde estés. Sacar de su boca unos duendecillos con un caldero, quienes te lanzarán esferas de humo de varios colores teledirigidos, que pueden golpearte si no tienes cuidado. Y en el suelo, habrá varios pinchos compuestos de gnomos, que al momento de pisarlos, estos saltarán para intentar dañarte. En cierto momento, hará un sonido de claxon e invocará una parvada de aves que si nos encontramos en la posición equivocada, podríamos ser dañados fácilmente. E invocar un oso, quien lo acercara a ti, para que éste te dañe. En la segunda fase, este se arrancará su barba, y acto seguido, sacará un títere de bufón, y uno de un rey demonio, quienes se lanzarán una pelota entre sí, rebotando en el escenario para golpearte. Además de que en el suelo, comenzaran a saltar esferas de duendes, quienes intentaran saltar hacia ti. En su última fase, el gigante te comerá, y serás transportado a su estómago, en donde ahora, encima de varias plataformas de cocodrilos blancos, tendremos que dañar una masa de carne risueña que se encuentra en el techo. El cual, mientras que en los lados, aparecerán duendes buzos que te lanzarán dardos azules para confundirte, en lo que la masa de carne, escupirá comida y proyectiles, como piernas de pollo y huesos, que caerán hacia ti. En eso los cocodrilos intentarán desaparecer y tumbarte al agua, por lo que necesitarás moverte en toda ocasión, hasta que finalmente la derrotemos. Sin duda que este jefe, nos demuestra la dura travesía que viviremos al enfrentarnos a cada jefe de este DLC. Una de las características que hacen especial la batalla contra Munsin Mu, es que es una pelea que se destaca no solo por su hermosura, sino que revivirían y reutilizarían elementos de los jefes eliminados del juego original, que cautivaría a la comunidad. El cual sería, ya Gigante Spider, y las mecánicas de D-Light. Pero en este caso, le darían un lavado de cara, y lo volverían el jefe de una mafia de alcohol ilegal. Pelearemos en una arena de tres niveles, en donde al inicio, tendremos que dañar a este capo arácnido, quien comenzará a llamar a sus achichincles para que te ataquen. Es allí, cuando comienzan a aparecer una gran cantidad de enemigos en el escenario, como insectos policías corruptos que te lanzarán insecticidas, esbirros fortachones quienes te perseguirán, e intentarán golpear. Mientras de aquí para allá, camina Munsin Mu, quien en cierto momento te lanzar a gusanos verdes, para que reboten por el escenario, mientras aparecerán esferas peligrosas colgando en el escenario. En la segunda fase, aparecerá este jefe todo golpeado, bajando una insecta con un tocadiscos. Mientras el escenario se llena de barriles de cerveza, quienes caminarán de aquí para allá bailando tap, policías corruptos con sus porras, quienes caminarán por el escenario para encontrarte, y el elemento más difícil del tocadiscos. Empezarán a salir rayos sonoros de varios colores, como azul y amarillo, pero los más peligrosos, son los rayos rojos, los cuales si no tenemos cuidado al evadir estos y a los enemigos alrededor, podrían quitarnos mucha vida. Después de destruir el tocadiscos, llegaremos a la última fase de la pelea, en donde aparecerá un oso hormiguero gigante, quien comenzará a lanzar su trompa a ciertos lugares impredecibles del escenario, para de esta manera, alargar su lengua, y así agarrar una gran cantidad de enemigos, y empezar a comerlos y lanzarte una bola de insectos que saltará de aquí para allá para golpearte desprevenidamente, hasta finalmente, después de varios intentos, derrotarlo. 
esta pelea es grandiosa, no solo su gran iluminación artística que cautivará tu atención, sino que tendrás que memorizar el patrón de ataque de todos los enemigos para que no te agarren desprevenido. Los jefes secretos tienen la peculiaridad de que sean el desafío más imposible del juego. Y en este DLC no es la excepción, con el que es considerado, el jefe secreto más rompe mandos de este contenido descargable. Conocido como, dijo Ulin Access, o por su traducción, los ases aulladores, necesitarás de tu máxima concentración, para tan siquiera durar cada una de las fases de la pelea. La zona de batalla será en el aire, donde estaremos encima de un aeroplano, con una zona limitada de piso. En el que encima de nosotros, aparecerá una aeronave con un pitbull navegándolo, quien nos lanzará una serie de ataques impredecibles. Por ejemplo, un esbirro lanzará de las alas del avión, varias bolas de tenis que caerán hacia nosotros, en donde este canino, saltará del avión, y flotando en el aire, lanzará de sus tatuajes, varias cruces de huesos hacia nosotros, para no solo llenar la pantalla de varios proyectiles, sino tratar de confundir al jugador. Además de eso, en ocasiones sacará un lindo gatito, quien presionara del gatito para lanzarte tres bolas de estambre para impactarte. Cuando lo derrotes y destruyas su nave, seguirá la segunda fase. Aparecerán varios perros paracaidistas en las cuatro direcciones de la pantalla, en el que mientras giran alrededor del avión, comenzarán a lanzar proyectiles en forma de letras giratorias, quienes irán directamente a golpearte, y quienes cuando derrotes a cada uno de los perros, estos se volverán gigantes y se irán al vacío. Y la última fase y la más difícil de todas. De la nada aparecerá un perro cóctero, quien abarcará toda la pantalla y sacará un sinfín de artimañas, como rayos láseres, que cada cierto tiempo serán disparados entre cruzados para abarcar la mayor cantidad de espacio, y que entre más avancen, más láseres aparecerán para golpearte. La parte más confusa de esta batalla, es el momento en el que el hocico del perro cóctero, se abalanzará contra ti, revelando a la piloto, quien durante esta fase, tendremos que pelear de manera vertical, y que podría confundir a los jugadores. En este punto, esta enemigo lanzará platos de comida para perro de varios colores, que caerán de aquí para allá, intentando esquivarlos, y saltando para que estos no nos golpeen, en lo que superamos esta fase confusa de la batalla. Ahora estaremos en una posición invertida, en el que los controles de movimiento también se invertirán, y mientras esquivamos confusamente al enemigo, tendremos que evitar de nueva cuenta los láseres, aunque ahora en este caso, es más fácil ser dañado por el enemigo, gracias a esta confusión en la jugabilidad. Si bien esta pelea puede ser más confusa que difícil, por los distintos elementos en pantalla, será muy gratificante cuando la superemos. Esta batalla será la única en el juego, que utilice el sistema de jefe basada en vehículos aéreos. Pero si me dieran una palabra a escoger para este combate, simplemente diría, un infierno de balas al estilo Toujo. Pelearemos contra una vaca animada dentro de un salón, quien durante la primera fase, nos disparará con sus revólveres de tinta oscura, con una serie de manchas negras quienes girarán en círculos, chocarán con la pantalla, y lanzará una estela de líneas negras para dañarnos, mientras que alrededor, aparecerán enemigos como buitres lanzadores de dinamita, las cuales, al impacto con el suelo, soltará más dinamita para llenar la pantalla de proyectiles, varias vacas voladores, y esferas flotantes que llenarán la pantalla de muchos obstáculos. En cierto momento, la vaca, lanzará su lazo a cierto punto de la pantalla, y atraerá un cactus gigante para intentar golpearnos de manera desprevenida. En su segunda fase, este destruirá todo el salón, y sacará una especie de aspiradora gigante, quien comenzará a succionar todo el oro, dinero, y demás proyectiles que tendremos que esquivar, mientras evitamos que nos succione, para que al final, dispare desde el cielo cajas fuertes que caerán de manera impredecible, y que al estrellarse en el suelo, lanzarán oro, y dinero. En su tercera fase, después de ser succionado por la aspiradora, este se transformará en una especie de salchicha delgada, quien mientras camina en el escenario, te lanzará varios productos de carne, como latas de salchicha que volarán por todo el escenario, y que al momento de acercarte, saldrá una línea de salchichas que te intentará golpear, y que mientras más avances en el escenario, más latas saldrán, y un filete volador, quien volará como boomerang y en círculos, para golpearte en la primera oportunidad. En su última fase, será empacado en una lata de salchichas, y de ella saldrán varios tentáculos de salchicha, junto con varios jalapeños y picantes que tendremos que esquivar. 
En este punto, tendremos que seguir el patrón de las salchichas, para poder encontrar un punto vacío, y así esquivarlas, en lo que recorre todos los obstáculos, hasta finalmente derrotarla. Sin duda que vivirás un gran infierno con este jefe, y peor aún, te recordará peores traumas, cuando jugaste Toujo en el pasado. No es de sorprender que el jefe final de este fantástico DLC, sea también el jefe más difícil de este contenido de expansión, y no solo sorprendería a los jugadores, sino que daría más reto y dificultad a los usuarios de QGA, algo digno de un gran jefe final. Esta batalla estará dividida en tres fases. En la primera de ellas, pelearemos contra un chef salero enloquecido, el cual comenzará a dispararnos en pantalla, una gran cantidad de objetos, los cuales tendremos que esquivar. Estos ítems van desde sal, azúcar, especias, y varias frutas y verduras, los cuales tendrán un patrón de ataque único y diferente que tendremos que esquivar. Conforme avance esta primera fase, el chef salero irá picando y lanzando más obstáculos, mientras nuestro personaje, daña a este enemigo disparándole a su cuerpo. En la segunda fase, el chef te sostendrá, y te llevará al techo, en donde en su mano, comenzará a sacar varios frascos de pimienta y sal en las cuatro esquinas, estas mismas, dispararán sus especias difíciles de esquivar, mientras que le disparamos a los frascos, para de este modo, ataquen al chef como un proyectil y lo dañe. Y en su última fase, después de destruir su cuerpo, y en un ambiente salado, este enemigo resurgirá de la sal, y lanzará enemigos a atacarte, para finalmente, iniciar una batalla de plataformas, en el que mientras dos torbellinos con el alma del chef salero comienzan a atacarte, tendrás que saltar plataforma por plataforma, para evitar no caer al vacío, y que no te distraiga en combate. Eso mientras un salero de corazón, volara de aquí para allá, disparando varios proyectiles, y evitando que puedas cumplir tu cometido, hasta finalmente derrotarlo. Este es uno de esos jefes, que no solo utiliza la aleatoriedad para dificultarte las cosas, sino que utiliza muchos proyectiles y ataques, como si fuera un jefe de Toujo para derrotarte. Sin duda, el jefe más difícil de Cupgea Delicious Last Curse. What's your name? Start with a C. Start with a G. Start with a Z. Nothing nasty now. What's your name? Spell it. H. Outrage. L. M. Your name.